Nato a cavallo tra il XIX e il XX secolo, il cubismo fu uno dei movimenti più radicali delle avanguardie artistiche europee. I cubisti rappresentavano il mondo per come era conosciuto e non in base al suo aspetto. I pionieri di questo nuovo approccio alla rappresentazione del mondo furono Pablo Picasso e Georges Braque, che strinsero una collaborazione solida nei primi anni del cubismo. Invece che presentare un paesaggio, un oggetto o una figura da un'unica prospettiva, questi artisti combinavano nella stessa composizione varie prospettive del soggetto, in modo da generare una visione simultanea. Gli oggetti solidi erano a tal punto frammentati e riassemblati che spesso risultavano irriconoscibili. Abbandonando qualsiasi concezione tradizionale della prospettiva o della forma, i pittori cubisti erano ansiosi di orientare l'attenzione sulla bidimensionalità della tela. Suonatore di fisarmonica di Picasso è uno degli esempi più estremi della fase analitica del cubismo. Venne dipinto nel 1911, quando Picasso e Braque condividevano un atelier a Serré, sui Pirenei francesi. Nelle prime opere cubiste gli oggetti erano in genere riconoscibili, ma all'epoca in cui fu realizzata questa tela i dipinti si erano ormai orientati verso una radicale astrazione e consistevano principalmente di intersezioni di piani e angoli, includendo in alcuni casi frammenti di figura o di oggetto o delle lettere. Durante questo periodo i motivi preferiti degli artisti erano le nature morte o le figure umane, mentre i paesaggi erano relegati in secondo piano. Forse in reazione alle tonalità decorative dell'impressionismo e del fovismo furono usate tavolozze che spesso rasentavano la monocromia. Qui è difficile distinguere il soggetto a cui fa riferimento il titolo dell'opera, ma dopo un'attenta osservazione appare un fisarmonicista seduto. La testa si colloca all'estremità superiore della composizione, mentre il mantice e i tasti dello strumento sono in basso, in corrispondenza dei due terzi della tela, e i bracci curvi della sedia sono visibili sul fondo. Le forme sono frammentate e non vi è traccia di alcun senso di arredamento dei piani o di profondità degli oggetti, che contribuisca a posizionare il musicista nello spazio. Il cubismo fu una forma d'arte versatile che generò o contribuì a generare una serie di movimenti artistici del XX secolo come ad esempio il futurismo, l'orfismo, il vorticismo, il suprematismo e il precisionismo. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.